那就再亲一次，然后换你说。你想真美这些事，不该等到成亲之后再做吗？这话应该我说吧。那就再亲一次，然后换你说。你想真美，我给你带来汤药，你快躺下。慢点，苦吗？甜。皇后说了，这是安神汤，喝了今晚能睡得很香。我不需要安神汤。你陪我就够了。等你喝完汤药，我吹笛给你听。慧慧一直看着我发呆。还记得第一次看《心理蝾螈》之时，你也似今日这般好看。你还记得第一次见我之时？当然。那夜灯会，你在看灯
，我在看你。那你那时忘了我那班酒，后来怎么也不来找我？因为我还有未完成的大事，还未下定决心求娶。就见一眼，还谈不上娶不娶妻吧？一眼，一眼足矣。你初见我的时候是怎样的？那日，漫天华彩四溢的灯火，你驻足街中，人潮如织。可我只看得见你。那时我便想，所谓一眼万年，也不过如此了。只见你一次，我便知道，往后余生只有你。从今往后，若君不欺我，少商定不相负。李君怎么今日用了这把勺？吩咐厨房，以后不用备这么些吃食了。人少饭多，叫人心凉。夫人，冬日寒凉，仔细冻着。这大肠啊，是皇后赏给袅袅的。袅袅一收着。就差人送来家中，他心中还是挺惦记你这个做阿母的。嗯、之前说寿宴结束就归家，这寿宴都结束多长时间了，他怎么还不回来呀、啊？我知道。从前是我对他管教过于严厉，那也不至于见了皇后，连我这个亲娘都不要了。<笑>夫人终于知道袅袅于家中有多重要了。素日，他在你我眼前顽皮顶撞，你心生烦怨，谁知多日不见，反倒牵挂起来。是啊，我牵挂他，他可曾牵挂我呀？袅袅在宫中身不由己呀、啊，夫人对袅袅也不要那般苛刻。整座都城有哪家女娘，有袅袅争妻懂事，非但婚配不用父母操心，还总为家中增光添彩。像五公主身边那些没头脑的小女娘，在皇后寿宴上闯祸，结果父兄都受了连累。我呀，就是怕袅袅出去闯祸，想着林不疑可以管束一下她。可没有想到，林不一居然因为他失了礼教，连御史都敢打，还被圣上责罚了。那是袅袅能耐。夫人，你不觉得有了林不一后，袅袅都显得不那么能惹祸了？是啊，千算万算，谁能算到？嗯、那林不一比袅袅行事更疯。程娘子，随我来。接你去马场摊子，看我
。程娘子，坐在此处即可。多谢。何人都有资格入宫宴了？这宫中处处需按尊卑序位来坐，少商妹妹地位卑微，自然要坐在末席了。嗯、我若不来，这位置就是你的。你看你那样，还好意思说我？你敢讥笑于我？真是聒噪。长秋宫的人怎会如此不懂规矩？你身为皇后生母，也不怕让姨母丢了颜面？岳飞倒是教了你们永乐宫的人要守规矩。敢问今日为何不带宣誓驸马来家宴呀？是三子与宣誓驸马又起了争执，还是因为今日子胜回来，三子把宣誓驸马留在府中了？五妹，与其操心他人夫妇房中事。还不如思虑你那一屋子面首如何处置啊！你若再不赶紧将他们驱散，只怕过不了几日，连都城人都知晓了。你，今日家宴，各位都少说一句，也憋不死人。若还压不住，待会儿父皇母后来了，你们大可把现在的话当他们面说，看看臊不臊得叫你呢。方才与我在长秋宫争执的，是你吧？尚未开席，父皇母后尚未入席，你便先行投吃，怎么如此没规矩、少教养？五公主怕是不知道吧？从前她阿父在外征战，将她独自留在家中，无人管教，算是个乡下的野孩子吧。她也是第一次入宫。定是不知道宫中规矩，饿着肚子来面圣的。难怪举止如此粗鄙，原来是没有父母教啊，胆敢在宫宴上偷偷吃饼。这不是饼，你唬我，饼我还认不得了。这当真不是饼，这叫鼠囊，在乡野家家户户饭点的时候都吃这个。一个囊可顶三个时辰不饿，公主难道连这个都不知道？我听我阿父阿母说，这圣上节俭，皇后节约，公主怎能连这个不知？哦，也是，公主贵为天之娇女，每天身在皇后庭院之中，自然好多东西是没有见识过。你，啊，不舒服，我先去方便方便。程小娘子嘴巴挺了得，倒叫我看看这脚上功夫如何呀？有些人真是殿前失礼，行走蹦跳，仪态可笑啊。
，你们想干什么？我倒是谁？原来是程家娘子救兵了。林小姐，我自己坐好。你这是何意？早听闻圣上，一位五公主觅得了月氏驸马，驸马人品风流，乃是旷世少见之人，与五公主甚是般配。此圣在此，先行恭喜了。你，你敢笑话我？子尚。三公主与宣侯世子成婚时，成人在外征战，未能及时恭贺，在此。道一声迟来的恭喜，走吧。等等。程娘子似乎与林将军很是亲密呢。做好咱们分内事，莫要非议他人。备好酒，就端上席吧。可是，以前皇后不是有意将娘子许给林将军的吗？休要传此闲话。皇后从未将此事作证过。再忘一次之。看我如何惩治你！是。林娘，你这是作何？为何不放手？拉来扯去的只会更难看。你难道想我们？在宫中被人看笑话吗？你坐此处吧。我坐此处，怕是不合规矩的。无妨，坐吧。如今宫里行事愈发不讲规矩了，连一个小女娘都可以坐在皇兄身侧。皇兄，你真是好脾性啊！三弟莫要吓着人家，这是家宴，本就不必太过拘束礼法。再者，是子胜带他坐在这儿的。皇兄此言差矣，以小亏大，治家稳而无章，何以治国？窈窕淑女，君子好逑。既坐在此处，总要通明吧？哦，我叫陈少商。哦，你便是那个刚与楼氏退婚的程四娘子啊？哎呀，容貌甚好啊！我若纳了你，你我便是家人，家人坐在此处，便不算坏了规矩。两位皇兄。是吧，五弟啊，你就是太长情了，才让父皇屡次训斥，怎么，坚决不改，是吧？
五殿下不必惦记了，少商他已经有亲事了。哎，子生欺我啊！这满都城中何人不知城楼退亲之事？是啊，所以现在我可以娶她了。要冲动，不要为了帮我，把自己终身大事给毁了。哼，怕是子胜和皇兄待的太久了，气势不若从前凌厉，竟连一个小女娘都敢违抗你的命令。陛下到。都在聊什么呢？这么高兴、啊？巡城家宴不必如此拘束。娘娘好，你怎么坐这儿？陛下。此事你这是？臣请您代行长辈之职，向程四娘子提亲。好，好，好，好，好，好，好，哎呀，好，好，好，这还以为这件事啊要拖许久呢。呃，如此说来，嗯，那就是今天定下来啊！程阿青，来来来，程阿青，子胜十岁起呀、啊，就养在朕的跟前，如亲子无异啊。今日朕暂代扶植，想来请你啊提亲。程爱卿，意下如何？嗯。哎，贤弟，好亲事，好亲事。答一个，臣自是，这是好事儿啊！啊，哎哎，好事儿，好事儿。臣自然，此亲不能接。啊，请陛下收回成命。陈夫人。你这是对子胜有何不满啊？内子对将军怎敢有不满？将军少年英雄。将军少年英雄，是我家小女少商，配不上林将军小女，自幼缺乏管教，行事顽劣不堪。自妾归家以来，读书不行，习武不成，女德没有，口德不修。妾本欲严加管教，奈何她目无尊长，不服管教。妾怎敢对天颜有所欺瞒？若少商非我子女，如此心腹，嫁我成氏，妾也绝计不会答应。若换做城市其他女娘，能得到陛下垂爱照拂，我们城市也深感荣耀。陛下，少商好勇斗狠，妾担心，若真嫁给林将军，日后会酿出大祸，连累城市，全家性命。陛下，这门亲事绝佳，只是少商他自己。配不上，程爱卿，陈夫人，所言当真吗？
此事不怪小女。臣与内子征战沙场时，将她留于家中，难免疏于管教，是我们父母失职。自古家丑不可外扬，妾也想给小女留些颜面，怎奈她委实不堪重用。明将军，你与小女相识时日尚浅，她看似乖巧通达，实则狡言是非，行事鲁莽。陈娘子，你认为你自己真的如你母亲所说那般如此不堪吗？回陛下，我阿母所言，句句属实。臣女这般品行，连自己阿母都瞧不上的人，如何配得了天人之姿的林将军？是啊，圣上不如收回成命。说什么？想不到啊，真想不到，竟然会有人为不嫁子胜，将自己的亲女贬得一文不值。在我的印象里面，全都城的女娘都争着抢着要嫁给子生，可偏偏程家，为拒婚不惜违抗皇命。不知道是程夫人用心良苦，还是子生令人家心生惧意啊！三弟甚言，此事攸关皇家颜面。陈将军，还请三思而后行。那个，要是不嫁林不疑的话，嫁我也行啊。这个程娘子与我倒是挺配的，她粗鄙不堪，我放浪不羁，我俩才应该是一对儿。说什么呢？混账东西，有你说话的份吗？陈氏，君无戏言，朕今天向你提亲，呈仪表。你敢当众拒婚？你，你这是辱君龙年啊！你你谎言家族啊！陈氏，朕容你三思后再回答。臣违背圣意，罪该万死。臣愿辞官，携妻女离开都城，绝不碍陛下也。只是臣女高攀不起林将军，还望陛下成全。放肆，臣使！你这是拿辞官来逼朕吗？来人呐！陛下！陛下息怒，臣将军也是一时情急，容他们再想想。陛下，陛下，林将军文韬武略，武艺不强，少壮时就立下赫赫战功，是全都城小女娘们日思夜梦都想嫁与的郎婿。只是臣女自知，这般的林将军，臣女是匹配不上的。之前在华县，林将军为救我，险失一臂；后来在屠高山又为救我，旧伤复发。他对我恩重如山。只是今日，突然提出要求娶，真当是令臣女还有家人有些措手不及。但有一件事，王母做的对。便就是如实相告，臣女的确是如阿母所说那般，粗鄙不堪，又经常惹是生非，不懂得体谅父母
，更不会顺从老许。不过抛开这些都不说，陈立今日就想问林将军一句话：林将军，您日后寻得的心腹，自然是比我好个千百倍。我这人自幼倔强，不服从管教，更不会听你的话。这样的我，你还想娶吗？当然。我从不知自己在你眼里原是这般的好，想必你也不知，在我眼里，你陈少商就是全都城最好的女娘。林将军，陈夫人，莫打断我说话。世人都说，娶妻当娶温柔贤淑之女。我看陈夫人杀伐果断，在战场上不输男子，可在战场下，您也跟陈将军抗敌情深。可见夫妻各有不同，并非皆为世人所想那般。少商或许不是所有人心中的乖巧女娘。但在我的心里，他就是这全都城、全天下最好、最好的女人。他天真果敢，敢爱敢恨，是天底下最能与我并肩同行之人。子胜此生。非他不娶。好，说得好。陈娘子，既然此胜一绝，你呢？你不用看他们，他们今天说了不算，今日由朕为你做主。纵然孝道再大，那也大不过天子圣意。你有什么心里话，只管说出来。这倒是要看看谁，还敢斗胆反驳。臣女，无需他人决断，只听自身。臣女，愿告判林将军一次。陈娘子啊，这桩婚事可是你自己亲自应承的，一诺千金啊！日后谁要是再敢反促，朕定则不误。谢谢陛下。谢陛下恩典。好。是，还不谢恩呐？臣臣父谢陛下恩典。好了，行了，都起来吧。哎，来人！哎，又怎么了？呃，陛下啊，是义昌郡主，八成是听到林将军定亲了，昏过去了。看看这些小女娘，成何体统了？啊，戏还没开呢，就喝多了。哎，我说呀，朕该让他呀去城秋宫，好好的学习学习规矩。啊，是。子生，起来起来，快快起来。今天真高兴，陪朕多喝几杯。钟爱卿，一起同饮。
子，你工资快起来了，林将军来府上了。大清早的，他在我们府上做什么？你工资你忘了？今日楼和两家大婚，林将军特意过来接你一同去，这会正在酒追他，等着你呢。林将军到！林将军，林将军，林将军，林将军。龙二公子，恭喜！阿瑶，祝你和昭君阿紫永结同心，百年好合。听闻圣上前几日给你与林将军赐婚，也恭喜你们。少商君换郎婿倒是快呀、啊，才几天功夫，就定了他人。哼，你有何干系？不曾想，敢作敢为的程娘子，如今也屈从于权势之下。罗二公子，还请带我们入席吧。阿瑶，此处交于我，你带贵宾先去吧。单天雄，林将军，请跟我来。受伤的话，还是我来吧。阿瑶，我来领少少妹妹去你眷处吧。少商，走吧。我这一生出嫁两次，第一次喜袍加身，家破人亡；第二次热笑成婚，不能吹打鸣金，竟连个灯笼都不能挂。幸好还有些宾客能撑些场面，只是我没想到你也会来。我也不曾想自己会来，少商，我还是要谢谢你，把阿瑶还给我。若非因为我，你也不用嫁于林不影。我还以为你要说，我捡到了一个天大的便宜。早知有这门亲事，为何不早些退亲？林不疑心黑手狠，嫁他算什么大便宜？当初我在冯一军曾亲眼见他审讯，现在想起来，还是身心发寒。按说他养在圣上身边，万事由他，怎的身上戾气这么重，像身负血海深仇似的？那不是戾气，那是杀气。他是将军，狠也狠对了地方。你这般维护林不疑，看来你们也并非毫无感情。我当初年轻气盛，不懂得看人。经过此事，我才明白，男人美貌倜傥又有何用？要心地柔软、温厚才好。至于你，也算半个厚道人吧。你知道就好
。若不是为了爱优前程，生平你何兆君枯干眼泪，我也绝不会退婚的。现如今，我是爱优为兄长。我这个人最护短了，何昭君，我告诉你，我绝对不会让任何人欺负我家人的。我也一样，除了我阿弟，阿瑶便是我世间最后的情人。我对他的珍惜，不会比你少半分。我与他日后会越来越好，希望你与林薇也一样。但愿吧。走吧，我们回宴席处。我尚在守孝。按规矩，我不便见面。今日我是特地寻你，同你讲这些话。话已说完了，人情也算尽了。两位兄长，这边请。未曾想到，几日未去程家讲学，少商便与林将军成亲了。日后陈家的功课交给我便可，不必麻烦袁公子。不过若袁公子赋闲家中实在无聊，我也可引荐公子入室，省得天天盯着女娘们的婚事。不必了。恩师黄甫仪已见我入朝，日后我与林将军便是同僚了。林将军放心，我若是闲了，定会去找林将军的麻烦。啊，不，是麻烦林将军。哼，不麻烦。待我与少商成亲的时候，定请袁公子来喝杯喜酒。说到喝喜酒，上个月我还以为今日喝的是少商与阿瑶的喜酒，可见这亲事一日未完婚，便是一日做不得数啊。袁公子先是任陈氏教习，现如今又来打听我与少商的亲事，若不是知道你眼高于顶，怕不是会猜想你对五父是否有非分之想。哼，程少商此人。从不屑男欢女爱，他只会经营算计。我平生最看不惯拿婚姻算计的男女，对他更没非分之想。哦，那这么说的话，袁公子只是针对在下了。我就是想瞧瞧，被满腹坏水的女娘瞧上的男人，最终会是怎样的下场。那可真是要令袁公子失望了。我与少商情投意合，定能白头到老。但像袁公子这般小肚鸡肠、嘴损无德之人，未必能走到那个时候。袁将军，我一文官，必定比你武将名长。情投意合，白头到老。你说这话，自己信吗？两位兄长别吵了，在我看来，少商是天底下最好的女娘。闭嘴。
钱娘子。少商妹妹，来跟我挤挤。不必了，多谢。娘娘，你来了。来来来来来，来坐这。十一郎挑拣多年，眼光也不过如此。陈少商，你好是能耐呀，前脚与我堂兄退亲，后脚又搭上十一郎，你这样对得起我堂兄吗？是身上亲口向我陈家提的亲，天大的深恩，哪敢无端拒绝？楼里，你这么大口气，当时就应该让你在御前，看看你有没有胆量拒绝。可，可你也不应该如此快答应呀！我堂兄得多难过，他对你情深意切，你你就该伤怀，该避居乡野。凭什么你堂兄另娶我娇中生不嫁？就算是要嫁。也要先烧怀好些年，错过花家之妻，最终是嫁了，也要找一个不胜如意之人，躲在冷僻角落，舔舐伤口，不能在人前出现。知道的是知道我陈家，为圆满何将军临终遗言；不知道的，还以为我陈家欠你们楼家多大人情呢。老李。你若想让我瞧得起你一回，大可将你方才说的那些话，当着你阿父阿母的面再说一遍，看你阿母抽不抽你耳光。嗯、夫人，这是要去何处啊？小女娘间的玩笑罢了。那样也不会闹到你我面前来。程伯夫人说的是，是小女言语挑衅的。少商不能嫁到我们家中，娄氏何家甚觉惋惜，只是为了成全忠烈遗愿，不得不这般。夫人不曾往心里去，我也就安心了。我自然不会往心里去。我家得圣上亲赐十一郎，这么好的郎婿，夜班都会笑喜，又怎会心生怨怼呢？林将军能陪少商来楼市参加婚宴，着实令人心中钦佩。即便胸怀再大度的儿郎，也不会陪心腹来前未婚夫婿家参加婚宴。只是不知，林将军对少商是无情无心呢？还是他压根儿就不顾及自己的颜面。多谢各位当房，请。多谢二位。张公子。刘大公子，若非你博闻强记，会下冯一军于途，此役只会更艰难。圣上世下，论功行赏，你立此大功，日后当身居高堂。阿瑶能够迎娶昭君，这就是圣上对我们娄氏的最高恩典。身为何将军的亲家，娄家能够助林将军夺取冯一俊。这原本就是分内之事，怎敢再贪功呢？阿奔啊，你说是也不是啊？伯父，甚至我心。林将军，我半生散漫惯了，只喜周游天下。不亦如是，怕是要令你失望。你虽无意入室，但若圣上起先，我看谁人敢做？刘大公子，这程家才到娄家退亲
，没多久就在宫中定了亲，快得令人咂舌了些，不免让人生疑心呀。这陈少商与林将军是否早就有私情啊？阿言，你为何来南面演戏啊？倒也并无大事，只是刚刚程四娘子说她落了件披风在林将军马车上，托妾来问问。少商妹妹是有志气的，还以为都跟你们这旁人似的，看见那林不疑就跟饿了三天的小野狗，看见那肉骨头似的。可惜，人家林不疑看不上你们呀。诸位，想必你们也认识林不疑，时间不短了吧？可是人家也没向你们提亲呢。我们都是老实的闺中女子，行端作证，哪像有些人一味做作。卖弄风情，林将军是伪丈夫，哪里懂得这些鬼祟阴私伎俩？怕是受了蛊惑。王玲，你在胸口喷人？我没有。哎，阿紫林将军，今日乃是我娄家的大喜之日，你这是何意呀、啊？我行至何处，陪甲卫便跟至何处。向来如此，无意冒犯。林将军，此处是女眷席面，只怕。不大合礼仪吧？和席分席只是小节，懂廉耻知进退才是大礼。好，既然王娘子说我不合礼仪，那我今日便教教你们什么叫懂廉耻、知礼仪。是做什么？这程娘子真是有福气啊！既然让林将军不顾男女分析要去维护她，这程四娘子刚退门亲事，又能提得如此上等当婿，还真是天大的福气。哎呦呦！抱歉啊，一时贪看热闹，就失了手。不过能用上等鹿肉洗袍，想必二位也觉得是天大的福气吧？你，哎，算了算了，别跟他动嘴。可没人能从他袁善剑嘴里讨到半点好处。走。陈夫人，方才王娘子说在下不合礼仪，如今长辈们看着，也算是合理了。如此甚好，林将军思虑周全。林将军此话诧异，圣人云：“礼仪。”礼仪。你一个女公子，张嘴闭嘴就谈论未婚夫妇的隐私之事，你觉得自己很懂礼仪，很懂廉耻吗？你尚未出嫁，就已经一副市井妇人的嘴脸，娄大夫人。你知晓吗？王娘子方才提到狐媚风情、卖弄做作，你可知上个月，五皇子赠予我一对美髻，你兄长王龙见后垂涎三尺，我便将二人送与了他。可谁知不过几日，你阿父又将其笑纳。
，狐媚风情卖弄做作。这夸赞的可是他们二人啊！你，与其整日琢磨如何攀污我家心腹，不如回家好好想想，日后该怎么称呼这两位美妓？是敬为阿嫂呢，还是敬为阿母呢？林不疑，你。<笑>诸位，想必你们对我跟陈娘子定亲之事也有所耳闻了。待我成婚之时，还请各位大驾光临。啊，恭喜林将军！诸位女公子，关于我定亲一事，还有何事要议，一并问完。没有，没有，没有，没有，没有。别再为难我家心腹。林将军和陈家娘子的婚事，还真是天作之合呀，天降奇缘。是是是是。是是是说话呀，有何好说的？我们毕竟纯属这般道理，不还是会惹人欺负吗？可是他分明在替你撑腰啊，你不开心啊？不知怎么的，开心不起来也抵不过林将军说一句。既然如此，我又何必废话呢？你，你想说什么？今日，我终亲眼见到权势的模样。谢谢阿紫弟党的好生辛苦。阿母想来，也是忍得极其不易。可那些贵女们，还是不依不饶，不肯放过我们。看你来了，三言两语就将他们闭嘴了，甚至不需要多费口舌。目光所及，他们就会顺从去做。你不喜欢权势吗？那是你的权势，不是我的。而我为何能用你的权势呢？是因为不久之后，我将会嫁与你，为你生儿育女，让你开心舒适，所以我就能分享你的权势了，对吗？夫妻本是一体，待我们成婚之后，我的就是你的，这样。有何不好吗？没什么不好，是我庸人自扰了。我这个人就爱随心所欲，为所欲为。但我日后若是嫁与你，就得按照你的规矩活下去。那时，我将不再是陈少少。
太晚了，睡前进食过多，容易积食。我正站在外的时候，过午向来不食，人饿警醒，吃的太多会失去斗志。林将军，我知你在军中命行令旨，不惜与人商量，可我也自小散漫惯了，最不惜有人管束，哪怕是为我好。你若是想娶我，那就得忍着我。我已经在尝试与你商量，少商。我已经告知了你我的理由，你大可告诉我一个，即便知道对身体有害，此饼也非吃不可的理由。林将军，这世间，不是所有事情都是有理由的。就好比说，你无缘无故向我提亲，这是有何理由？少主公，西村处有要事禀报。先送陈娘子回府。是。韩武之前说过，三日之内必归。可是我们等到昨日天黑，也未见其下落。属下担心其安危，特派人前去调查，发现了许多形迹可疑之人。属下怀疑，是不是韩武已经遇险了？霍家军传信过来，遇险必留下线索。我们去一趟西村。可是少主公明日还要去常家下聘，这我自有安排。行了，把这些杂物放到后院，把前院给我腾出来，我要有大用处。是。慢一点，别磕着碰着，慢点儿，那是我的陪嫁。啊，对，慢点儿。军姑，哎，您这又是在折腾什么呀？严一呀。袅袅一生出来，你跟大郎，便获孤城大捷。袅袅命中带吉，是个有福气的孩子。现在都城谁家的小女娘能比我们袅袅争气？娄家婚事刚推，林家又赶着来求娶。我打听过了啊。林不疑是在圣上面前养大的，黛玉就如同皇子，我们娘娘嫁过去，那不就等于是皇子妃了吗？军姑，军姑，你可千万慎言，这会为程家招祸的。我知道，我知道。林家如此显赫，送的聘礼比娄家。定多不少。当初，娄家送聘礼，摆了满满半个院子，那林家送的聘礼，还不得整整塞满整个院子吗？所以，我得早做准备，将院子打扫干净，腾出来，免得聘礼占了你们夫妻的库房。云姑啊，此事还未定，林家还未派人来交换更帖。他们不来，你上门去要啊！如果你觉得脸面不方便的话，你跟我说，我亲自登门去呀、啊！哎呀，迂腐之人礼就是多，那楼价的教训你还没有受够吗？你聘礼早日落袋，早日为安呐！你，我的意思是，亲事早日定下来，早日为安。老夫人，女君。林家管事来称，家中主母身体抱恙，故无法按时下聘，望请见谅。抱抱抱恙，抱恙什么意思？抱恙
，哎呀，怎么好端端的回病了呢？这你怎么能？我院子都腾好了呀！你这，这，哎，元一，既然亲家病了，咱们带些药去探吧。是，林家管事还特地叮嘱，未免过病气给姻亲，所以请程家人莫要登门。哼，哼，这程阳侯府真是欺人太甚。完了，完了！哎呀，看来丁成他婚事怕是要坏了。哎呀，哎呀，我的聘礼呀！都怪妾身病的不是时候，与曲灵侯家的亲事只有等病好了再说，否则万一将病气传给程家，那岂不成了天大的罪过？也是程娘子命硬，还没入的侯府，就将未来君姑给克病了，日后哪家还敢求娶？是啊，这世间又有几人像郡主这般命格显贵呢？这亲事本是圣上定的，夫人也不好推举。你我同样命苦。放心，只要聘礼没下，更帖没换，这亲事呀、啊、就算不得数。我明日去宫中与圣上论道论道。这程娘子既能退第一次亲，自然能再退第二次。郡主，老王妃，听闻林将军命人进宫，称自己父无母病，叩请圣上代为操办与程氏的亲事。圣上也已经应下，说是明日便派老王爷担当礼官，前往城府下聘。什么？子生竟为程娘子罔顾伦常？哪来的老王爷？那本朝老王爷只有……是，是大夫。嗯嗯嗯，哭什么？要是旁人下聘，倒是值得一哭。你大父还不是听咱俩的？夫妇，县长面前也敢撒野？我告诉你啊，莫要嚣张。看我明日不凭皇上休了你！你，你尽吃我泼妇！你分明做了王爷，你做的忘本你！我当初随你上山下田，食不果腹，吃了多少苦？我不泼妇，怎能养活你和圣上？这朝中上下，谁你腿子模样我不曾见过？就是当今圣上，也是我一口粮一口水省下来喂大的。老身没有功劳也有苦劳，你现在想过河拆桥，欺负老七吗？你文家男人，你丧良心呀、啊、你！你想逼死我们祖孙二人吗你？你可不敢胡说呀、啊！干嘛就你一个人，怎么敢连圣上也一起骂呢？大漠，何苦为难大夫呢？身上命大夫为子生下聘，大夫又岂敢违背圣意？都是我命苦，与此生无缘无分，不如就让我留在三茶观里侍奉神仙好了。你大娘，你我儿你都死了，西宫守的孙女长大成人，大金，若就此出家，我告诉你。我救你，你这死！哎呦喂，好了好了好了好了好了！你也莫死，你也莫要哭。我明天就去找程少商，搅黄那个凌不仪的婚事，如何、啊？那明日便看大夫手段了。
，林不一没来。女公子，莫要难过了。虽然林将军没来，可请来了德高望重的汝阳王为女公子下聘，可谓是做足了脸面。现如今，都城中人人都羡慕女公子，聘礼多大整条街都装不下。羡慕我什么？羡慕我连自己的亲事都身不由己。你去帮忙吧，莫养林。是、啊。小女娘，手上轻点儿。二祖都震聋了，这条案怎么得罪你了？我就像这条案，谁都能吹几下，没胳膊没腿的，没得反抗。哎呦，这年纪轻轻的，怎么个个都怨声载道啊？啊！啊，小女娘，我问你啊。那个程少商现在何处啊？他强人夫婿，害得我孙女儿昨日痛哭不止。我呢，就是想问问他，为何要高攀林将军？男女都是人，何来高攀人说？全都城都在说，我嫁与林不疑，是我高攀。可没有人知道，如此不平等的婚事，我陈少商才不稀罕呢。老王爷，莫非你今日是来搅黄昏似的？我堂堂圣上叔父，怎么能做那种下作之事呢？哎，你就是程娘子啊？我还以为终于盼来一个一人之下、万人之上的救命恩人呢。你早已知晓本王的身份。能在曲林侯府后院来去自如的人。只能是来送聘礼的汝阳王了。你的胆子也够大啊！明知本王身份，还敢与本王顶撞。我本就是这样，不知礼数。老王爷若是看我不顺眼，不如替林子慎退了这个婚事吧。这都城多少女娘都倾慕林子慎，可怎么在你这儿？我觉着你要让我把这婚事搅黄似的。我与他从一开始便就不平等，在我心里，两个人若是做不到平等尊重，还不如一个人过呢。你可知道这世间人分三六九等啊？啊，即便是真正的夫妻，也未见得能够平等尊重。那本王与我家那婆娘成婚五十年。话不投机半句多，他不敬我，我也不重他。只不过，我修行多年，追求无为不争之道，故而也只能忍耐罢喽。哟，老王爷，嗯，您竟是修行之人，嗯，方才倒没瞧出来。哎。老王爷一心为了无为，却忘了修行之人本应该顺从本心，不可讳言。老王爷，怎的半点也没做到？这世上，本就怨偶无数，有的说是为了儿女不舍分开，有的说是怕父母不敢分开。可偏偏没有人敢承认啊，是不敢承担后果，所以没有分开。老王爷，你既不敢绝婚，就不要拿道心当借口了
。我看你啊，分明就是惧怕权势，怕惹圣上不高兴吧？呵呵，你敢说教本王？啊！你既然觉得雨林不宜，身份不等，为何不敢去换？我也惧怕权势。哦。老王爷。嗯。老王爷记得老王妃的令，想替玉昌郡主出逃，不如就将这聘礼全部搬回去，把这婚事给搅黄了。这样，你好，我也好。我得谁的令？你婆娘能命令得了我吗？啊，我明白了，你是在这儿等着坑我。你盼着这婚事不成，我可不上当。<笑>我是瞧着子胜长大的，我还就盼着这婚事成了。别、啊、想让我帮你聚欢，当我傻？<笑>啊，反正啊，这聘礼已经送到，本王爷该回宫复命。你啊，本想借我的手搅黄这婚事。绝不上当！你老糊涂啊！这人是让你搅黄婚事，谁让你当自家婚事操办了？哎呀，你这泼妇不讲理！这婚他搅不黄，这是圣上亲允的婚。你我又如何呀？答复是圣上的叔父，圣上也要赏几分薄面的。不如大夫入宫面圣，命令不移，迎娶两人如何？我愿意成家娘子，共侍十一郎。荒唐！玉强啊，你看看你这个为求嫁人不惜折损自身的这个样子，你这这这丢人丢人丢人！大夫，大夫变了，不疼玉强。如今多少人是我做笑话，他还有脸活在人世啊！就让我死了吧！不哭，不哭，没有荒唐。玉成，听大夫一句真心话：男女婚姻大事，凑合不得；若凑合，必成仇。你看我和你大母。无一日不争吵，无一日不埋怨，那我们就是你的前车之鉴，你何必要重蹈覆辙呢？你在所有人面前胡说什么？你真敢与我结婚吗？让圣上来脸往哪儿搁？你挑唆我，让我去寻程娘子的麻烦，让我以权势压人的时候，你有想到我这老脸往哪儿搁吗？五十年了，我总算是想明白了，我得为自己活一回。这婚啊，是为我自己觉得，爱咋咋地。大木，玉昌哥就去圣上面前找根绳子吊了自己，看圣上是要赐婚外人，还是逼死我这个从侄女？啊！
大出家，还是盘发出嫁？自己去想吧。<笑>